。当前乌克兰危机仍在继续，并牢牢占据着全世界的眼球。俄乌双方除了在军事层面动向不断，相互间的舆论战攻势也可谓是愈演愈烈。当地时间三月十六号，乌克兰总统泽连斯基以视频方式向美国国会议员发表讲话，期间还播放了一段视频，以展现乌克兰的情况。对于这场讲话，美国主流媒体是大加赞赏。而另一边，同样在当地时间的三月十六号，俄总统普京发表电视讲话时，抨击西方社交网络和媒体散布谣言，试图分裂俄罗斯。但是相关信息都被西方媒体忽略，甚至曲解。此次乌克兰危机，舆论战到底谁占了上风呢？三月以来，乌克兰总统泽连斯基已连续在欧洲议会、英国下议院、加拿大国会、美国国会、德国联邦议院、意大利议会、日本国会进行了七场视频演讲，堪称西方政治精英层的新网红。观察指出，泽连斯基本身就具备调动观众情绪的出众能力，而全球流行的社交媒体更是让其如虎添翼。这不仅使其自身成为了全球瞩目的头号流量担当，也为其不断向欧美国家政府提出要求带来了底气。这一点在泽连斯基几次面向欧盟、美国政客的演讲中都得到了淋漓尽致的体现。据网络安全问题专家、复旦大学美国研究中心副研究员汪晓峰观察，争取国际话语权时，俄罗斯和乌克兰虽然都在同时发力，但两国有着不同的叙事方式。从宣传效果来看，各有所得。这两种叙事，它针对的这个受众呢是不一样的。俄罗斯方面，总统普京的讲话的这个目标呢，一方面是国内的民众，那么对于。国际上来讲，普京所要达到目的呢，还是要以就获取一定的军事行动的合法性。那么乌克兰方面呢，因为毕竟这次战争是在乌克兰领土内进行的，乌克兰方面争取较多的国际的认同和同情，还有一些资金的、财政上的，甚至军事上的援助。所以两者的这个对于国际话语权的争夺方面呢，其实各有重点，各有侧重。而且和国际的这个反应上面呢，也各自得到了不同层面的一些通知。重大社会经济决定，讲述内阁部长们的工作、差旅、会议等情况。此次乌克兰危机爆发后，俄国防部官方 VK 账号就进行了相关战斗简报的发布。不过，大量照片、视频和信息在各类社交媒体上发布，混乱的信息层出不穷，真假难辨。比如，关于蛇岛乌军的生死存亡，曾一度成为悬案。当地时间二月二十四号，一段关于十三名乌克兰士兵在蛇岛拒绝投降、被俄罗斯军舰轰炸、集体阵亡的录音，在社交媒体上疯转。录音中，驻守在蛇岛的乌克兰军人在面对俄军喊话要求投降时，以粗口回怼。随后，乌克兰官方宣称，这十三名士兵集体殉国。嗯，我想各自从不同的渠道来源，或者说引起关注的这些信息呢，有前后不一致。矛盾有的，我们可以把它归结为这个虚假信息的这样一个发布或者传播；有的时候呢，它显示为这是一个有意识对信息的这样一个披露和传播的这样一个设计。那么这些设计的目的呢，当然是服于各自信息传播的主体或者主导者的这样一些在战场上面、在政政治和外交的呃决斗场上的这样一些目标来服务的。作为回应，三月一号，俄罗斯国防部对媒体表示，俄军将对乌克兰武装力量信息化心理作战中心和乌克兰国家安全局技术设施展开打击。这个被点名的心理战单位瞬间引起外界好奇。据悉，目前乌克兰特种作战部队共有四个心理战单位，而此次被俄军点名的第七十二信息化心理作战中心是其中最出名的一支。这支部队过去曾驻扎在克里米亚，隶属于乌克兰海军。据俄媒介绍，该单位是乌克兰特种作战部队的一个军事单位，在本次俄乌冲突中参与对外传播、散布与俄罗斯在乌克兰进行军事行动有关的大部分假消息。最近互联网上关于乌克兰危机的假消息泛滥成灾，反俄宣传就是这支部队的主要人物。值得一提的是，这个心理作战中心长期与美西方军队合作训练。其官兵是由英国第七十七特种作战旅的军官负责培训，专门从事电子战和心理战。
英国第七十七特种作战旅的成员多数是新闻传播学、计算机技术、网络工程、信息管理等专业人才。作战平台主要是脸书、推特、Instagram 等社交媒体，以及大大小小的网络媒体。另一方面，这支乌克兰队伍的士兵曾在2020年赴德国参加由多国联合战备中心主办的一项心理战培训演练。演练期间，乌克兰心理战部队与美国士兵以及来自其他盟国的军人一起工作。一名参与演练的乌克兰士兵说：“我们带来了乌克兰的经验，美国军人带来了他们在阿富汗和伊拉克的经验。”实际上，在此次乌克兰危机中，美国的表现一直颇值得玩味。据美媒报道，当地时间三月十号，美国白宫召开了一场特别的简报会，有大约三十名在美国 TikTok 视频平台上颇具影响力的视频博主参加了该简报会。白宫国家安全委员会的工作人员以及白宫新闻秘书普萨基则是主持。白宫之所以召开这场稍显特别的简报会，目的也很简单，其旨在向这些网红们介绍和宣传在关于俄乌问题上美国的战略目标，美国向。乌克兰提供的相关援助与北约合作等问题。我们发现，在这场俄乌冲突当中呢，社交媒体可以说扮演了非常关键的角色。但是，我们注意到，在社交媒体这样的一个舆论场当中啊，似乎我们听到更多的是来自乌克兰的声音。呃，周先生，您对此有什么样的观察？你又怎么看社交媒体这样一个俄乌冲突另外的一个战场？从我的角度看啊，它更多的现在是一个现场直播的战争。所以，我们现在今天大量的涉及到的什么坦克行驶在大街上的场边啊，包括那导弹飞行的轨迹啊，双方的一些一些枪战的镜头啊，所以都在第一时间看到。你看泽连斯基他现在搞什么推特外交，因为推特就指挥战争，发布新政令，所以这种方式呢，实际上它跟民众之间呢形成一个相互影响和相互激励的关系。像泽连斯基啊，非常善于运用社交媒体。那换句话说，你善于运用，还是西方给了你这个平台的。美国的几大这个社交平台，他第一时间哇把俄罗斯这个踢出去，让你发不了声了。在当地时间三月十号呢，美国白宫办了一件事儿，引发了全球舆论的广泛关注。什么事儿呢？就是他们召集了三十名该国的这个网红，而且呢是顶流的网红，召集他们召开了一个电话的一个通报会。通报内容就是俄罗斯在乌克兰进行特别军事行动的一些情况。这个会啊，由这个美国国家安全。事务委员会的特别顾问米勒，还有白宫的新闻发言人这个普萨基来共同主持。各位是怎么看的？这次战争在爆发之呃之初的时候，美国那个 ABC 新广播公司，他搞了一个民调，发现这个美国十八岁到三十九岁的这个年轻人呢，居然有百分之六十一的这个高比例是反对美国卷入这种，卷卷入这个乌克兰这个这次冲突的。所以这部分年轻人他需要去引导，需要对。诠释美国为什么深度介入这场战争的这个意义，要有一些新的理解。而美国政府呢，也需要这些网红带带节奏，因为网红自带流量，是吧？他通过政府的喂料，向民众呢，你可以做一些解释性的工作。伴随着这场乌克兰危机呢，其实还有不少的虚假信息是不断的涌现，层出不穷。有一个观点就认为呢，在这样的一个背景之下，这个理性和中立显得尤为重要。到底是谁在炮制假信息？普通的民众又应该如何去鉴别呢？冲突双方各自的支持群体啊，都会炮制虚假信息，这个是客观存在的。而谁会制造更多的虚假信息呢？我认为啊，在真实战场上处于弱势的一方，必然会在舆论战和心智战中啊，炮制更多的虚假信息，因为啊，这样才能弥补他们在战场上的劣势。关于民众的甄别，还是要多看来自第三方的信息，尽可能呢，保持理性，不被情感和情绪的因素所左右。才能看到更多的真相。第二呢，要更多的基于常识和常理来判断。此次乌克兰危机以来呢，所谓的中方事先知情、默许纵容俄罗斯军事行动等虚假信息呢，甚至是谣言也不断的出现。那外交部呢，已经就此进行了多次的强势回击。那怎么来看待这个俄乌冲突？拿中国来说事儿，我们应该怎么来避免落入到这个话语陷阱当中？施先生。美国和西方一些国家的政客啊，往往在这个时候会特别的活跃，利用虚假信息和所谓的匿名官员的情报
与西方媒体形成互动，攻击中国、抹黑中国；一方面呢，想把中国也拉入这场冲突中；另一方面呢，是想在国际上抹黑中国的形象，企图通过冷战思维搞孤立一方的老把戏。对于这种舆论陷阱啊，我们还是要多看中国官方和。主流媒体的立场及表态，不要轻信一些挑拨使坏的说法。在俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动之前，一月初以来，俄罗斯就已经与乌克兰美西方国家在网络场上展开攻防。其中一个名为“匿名者”的黑客组织，以网络手段闯进了这场冲突当中，宣布他正在与俄罗斯政府展开网络战。乌克兰也找来了多国场外队员，组建了 IT 部队，联合对抗来自俄罗斯的网军。这场混战当中，黑客组织究竟有何来头？他又在为谁服务？美西方不断为乌克兰提供网络战援助，又意欲何为呢？一起来洞察关键。三月十七号，俄罗斯数字发展、通信与大众传媒部表示。俄罗斯政府网站遭到前所未有的网络攻击，将就此开展过滤境外流量的相关工作。纵观此次俄乌网络攻防，除了导致网站离线的拒绝服务攻击之外，许多黑客也在大力攻击俄罗斯政府，加剧了网络战的复杂性。那么，究竟谁是俄罗斯这波遭受网络攻击的始作俑者呢？其中之一便是世界最大的黑客组织“匿名者”。二月二十四号，匿名者宣布对俄发起网络战争，随后发动了一系列针对俄罗斯政府、国营媒体和公司网站以及俄罗斯各地成百上千摄像头的网络攻击行动。黑客组织匿名者发迹于二零零三年，组织核心成员有数千名，基本都是二十至三十岁左右的年轻人，包括一些大公司和政府机构的高级计算机专家以及记者，此外还充斥着大量黑客活动分子。这些人分成数百人的小组，对各种事件做出反应。但由于匿名者对成员身份没有限制，世界知名的计算机及网络安全提供商芬兰防毒软件公司芬氏安全研究总监米科·克佩根就向芬兰媒体表示，任何人都可以藏身于匿名者中，这为国家的网络攻击行为提供了掩护。赫佩根认为，如果没有这些民间网络黑客行为，发现来自美军的网络攻击非常容易。但现在的情况可以让国家行为者浑水摸鱼。确实，俄乌冲突它的影响面还是比较大的，所以会有各种各样的这种选手，对吧？即有可能有国家，也有可能有一些犯罪的这种组织集团，还有一些其他的各种各样的组织，他不愿意暴露自己的身份，就简单的以这种匿名者组织为这样一个 cover。来，呃，开展一些网络攻击，这种可能性也是有的。乌克兰方面更是公开与匿名者打配合。二月二十六号，乌克兰副总理兼数字化转型部长米哈伊洛·费多罗夫在社交网站上宣布建立一支 IT 部队。费多罗夫直言，建立 IT 部队是因应前段时间俄罗斯对乌的网络攻击，要以其人之道还治其人之身。据《光明日报》报道，芬兰广播公司日前采访了芬兰一名 IT 从业者朱尼，他正是响应。到美国硅谷拜访互联网巨头，还在二零二一年十一月一号代表乌克兰首次参加在里斯本举行的 WED 峰会，这是欧洲最大的 IT 会议之一。出发前，贝多罗夫表示：“我们正在启动 Dia City， 这将使乌克兰成为东欧最大的 IT 中心。”实际上，贝多罗夫在此次乌克兰危机之前就已经未雨绸缪。他先是致函苹果、谷歌和网飞，要求他们限制在俄罗斯访问他们的服务。不到一周后，苹果停止了在俄罗斯销售新款 iPhone 和其他产品。费多罗夫与谷歌也保持了密切联系。费多罗夫认为，谷歌地图的一些功能会带来安全风险，可以帮助俄罗斯士兵识别人群。随后，谷歌做出回应，限制俄罗斯访问谷歌地图的部分功能。随后，谷歌还停止了在俄罗斯的其他产品和服务的销售，并在 YouTube 上阻止了对俄罗斯官方媒体的访问。不仅如此，费多罗夫还给特斯拉和 SpaceX 创始人埃隆·马斯克写信，请求通过 SpaceX 制造的星链人造卫星提供互联网服务。星链技术可以在乌克兰的电信基础设施被破坏之后，仍然帮助乌克兰人保持在线状态。而马斯克也迅速回应，两天后，一批星链设备便抵达乌克兰。
美国它作为这个这个事件的欧洲地缘的一个重要的玩家，它是非常重视的。但是美国它也有它的困境吧？美国国内也在讨论这个事情，就是说如果美国直接卷入进来，它能不能承受得了？啊，俄罗斯的这种报复，但是呢，如果他完全置身事外呢，也不符合美国作为一个追求网络霸权国家的一个战略目标和利益。尽管看起来俄方在这场网络战中似乎处于下风，但有分析就认为，这是因为美西方早就意识到俄罗斯的网络战能力，因此不敢有丝毫松懈。据《华盛顿邮报》报道，三月八号，十五名民主党国会议员和一百多名工作人员在下班后还就俄罗斯日益严重的网络威胁进行简报。他们认为不能对俄罗斯的网络威胁有所放松。如果普京改变策略或决定对西方进行报复，更糟糕的情况可能还没有到来。实际上，早在二月十五号，《华盛顿邮报》就曾报道，根据最新解密的美国情报，俄罗斯黑客可能已经广泛渗透到乌克兰的军事、能源和其他关键计算机网络，以收集情报并定位自己。如果俄罗斯对乌克兰发动军事攻击，他们可能会破坏这些系统。在俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动之前，一月中旬，乌克兰媒体报道，乌克兰外交部、内政部等七十多个政府官网受到黑客攻击，导致许多重要数据泄露。二月二十三号，在俄罗斯发动特别军事行动的前一天，一款名为 Hermetic Viper 的新型数据擦除恶意软件，在乌克兰数百台重要的计算机上被发现，舆论纷纷认为是俄罗斯所为。早前，白宫负责网络的副国家安全顾问安妮纽伯格曾进行一次桌面演习，以确保美国为可能发生的俄乌冲突做好准备。还有美国官员和知情人士透露，在乌克兰系统内发现了为俄罗斯联邦安全局及其军事间谍机构工作的黑客。俄罗斯政府在当地时间三月十七号表示呢，俄政府官方网站遭到了前所未有的网络攻击。其实我们知道，俄罗斯呢对网络战的研究非常早，而且呢，俄罗斯政府对于这个抵御网络黑客非常有经验。但是为什么在现在这个背景之下，他却很难来抵挡来自外界的这个网络攻击？那么近一段时间来，我们就在这个呃。平时经常用的这个俄罗斯网网站基本上都打不开了，尤其总统网啊，还有几个著名的这个智库网络，全都被黑客所干扰。所以我，我我我就觉得这一次呢，也看到美国这种网络霸权和他这种强大的这种干预能力。网络攻击啊，有几个特点：第一，它的隐蔽性非常强，也就是我们常说的“目标在明处，而攻击者在暗处”。你不知道谁会向你发起攻击，会向什么地方攻击。第二呢，网络体系啊是非常庞大和复杂的，而且可能一个不起眼的软件或硬件的漏洞，就会成为黑客发起攻击的端口或者是跳板，进而呢瘫痪整个系统，或者是让系统啊运行缓慢，无法正常工作。第三啊，因为黑客组织匿名者那些黑客。很可能啊是散居在世界各地，而且、啊、在对特定目标发起攻击前，会经过详细的准备，制定周密的网络攻击路径，所以啊，令被攻击者防不胜防。匿名者啊，是集结了全球的精英 IT 人员，而且呢，他没有什么身份上的限制，于是就引发了很多猜测，是不是西方的一些特殊的人士也潜入了到了这个匿名者组织当中，对俄罗斯发动了攻击，而且呢，也加剧了这种网络战的乱局。那石先生，您觉得有这样的一种可能性吗？我觉得这种可能性不能排除。此前，俄罗斯方面就曾宣布，他们发现。美国的网络黑客加入到对俄罗斯的网络战中，而且美国官方一直说他们不会派士兵与俄罗斯面对面交战，但是啊，没有排除通过网络战和信息战这种看不见的方式来直接参与这场冲突。而且从客观上看，美国有着全世界最强大的网络战部队，而且对伊朗和朝鲜呢都有过。发动网络战攻击的实践经历，所以啊，美国通过这种方式加入战斗是很有可能的。在这一次乌克兰危机当中的第二战场——网络战当中啊，乌克兰可谓是表现不俗，很多外界舆论都将这个乌克兰称为 IT 大国。那石先生，您认同这样的一个说法呢？乌克兰的网络安全能力到底怎样呢
。在这方面啊，我们确实不要忽视乌克兰的实力。据 IT 领域一个专业机构的调查，随着世界市场对 IT 人员的需求不断增长，近十万名乌克兰程序员为数千家公司提供着服务，从思科到甲骨文。再到乐天、三星，有一百多家全球高科技公司在乌克兰开展研发活动。而菲泽罗夫在成为乌克兰数字转型部部长之后啊，就提出了一个名为“智能手机国家”的项目。这个项目的目标啊，是自二零二四年开始，乌克兰的政府公共服务百分之一百在线提供。且其中呢，百分之二十服务啊，实现完全自动化和无人化，这些其实就部分反映出乌克兰这个国家的网络安全能力。我们知道，现代战争啊，它是一个综合性的战争，网络战是当中非常重要的组成部分。呃，周先生，您怎么来看这一次美西方在网络安全这一领域对乌克兰的支援？他们的目的又是什么呢？你看，过去我们打仗啊，首先要设法的去切断啊敌人的电话。呃，电话线啊，联络线，而现代战争，它也一样的。你这个断网了、啊，你这个信号这个通信中断了、啊，它跟各个部队之间就也没没法去进行协同作战了。所以我们就看到，在短短的十几天里面，这个星链的这个应用程序啊，在乌克兰的下载量就超过了十万次以上。所以它这没有星链，它就没有坐标了，无人机也就成了瞎子了。这次战争可以看到，军民之间的这个界限它是极其模糊的。日前，乌克兰总统泽连斯基接连批评北约，指责后者对乌克兰支援不够，尤其是始终没有提供乌克兰急需的战斗机。对此，美国国防部发言人约翰·科比称，鉴于转交战机可能激化局势，美方不支持现阶段向乌克兰空军转交战机。从表面上看，泽连斯基的呼吁似乎是充满悲情。但是仔细想想，乌克兰当真没有得到西方的关键支援吗？除了表面上我们看到的武器支援之外，西方向乌克兰提供了哪些看不见的援助？俄军缴获的乌军电脑一开机，竟然能够连上美军的情报系统。美对乌的情报以及信息支援将如何影响战场形势？俄方又有哪些反制措施呢？来看短片。就在米。得益于北约情报分析和指挥体系的有力支撑，乌军每隔一小时就会得到最新的军情更新。一旦出现俄军车队，这些信息会形象化的立即显示在乌军的导航地图上，而附近的乌军战斗小组就可以接单了，然后对俄军发动伏击战。各战斗小组之间有野战保密通信系统，可以做到互相配合或避让，不会出现争功或误伤现象。在完成任务、摧毁目标后，战斗小组拍照确认战果，根据战果，平台给他们记公分。这一点也得到了俄方的确认。据俄塔斯社三月十七号报道，近日俄罗斯军队在顿巴斯地区缴获一台乌克兰军队的电脑，这台电脑打开后能够直接连接美军驻德国盖伦基尔空军基地的一三预警机。俄军在电脑上还发现了不少重要的情报，包括北约指挥官参加乌克兰军事会议，制定对俄军的行动计划，或者直接指挥乌克兰军队作战。美国方面对此丝毫不避讳。据美国海军学会新闻网消息，当地时间三月十七号，美国国防情报局局长、陆军中将斯科特·贝里尔在美国国会听证会上称。在此次危机中，美国和乌克兰之间的信息和情报分享，在我们能做的事情方面来说是革命性的。美国国家安全局局长、日裔陆军上将保罗·中曾根则表示，在我服役的三十五年里，自己从未见过比乌克兰更能分享准确、及时和可操作的情报的情况。保罗·中曾根称，美国与盟友共享信息和情报的价值在于能够建立联盟，并能揭露虚假信息。具体问题可以归结为：在冲突中，我们如何分享与乌克兰有关的、对乌克兰人有用的信息？除了北约早已经下场，就连加拿大的民间公司也公开宣布向乌克兰提供情报。据路透社报道，位于安大略省的 MDA 公司利用遥感技术实时跟踪在乌克兰的俄罗斯地面武装部队。三月四号，该公司获得了加拿大政府的批准，可以与乌克兰方面分享这些卫星图像。加拿大 MDA 公司首席执行官麦克格林雷表示。
除了追踪部队动向 ，MDA 的技术还可以在任何天气条件下识别车辆、基础设施和船只。报道指出，这可能有助于监测驻扎在基辅以北的俄罗斯军车车队。该车队包括坦克、装甲车、大炮和补给。网络问题安全专家、复旦大学美国研究中心副研究员汪晓峰指出，除了西方向乌克兰提供的这些情报外，乌克兰自身在获取情报方面也做了许多工作。比如说，他们推出了一款 APP 应用应用软件，随手拍，让那个民众把这个战场上的这个俄罗俄罗斯的车队，然后他的人员，他的这个呃行动拍成图片，拍成那个短片呢。上传的通过这个 A P P 去上传，因为在，呃，乌克兰的这个领并不大的领土上，有有有十几万的军队的这个移动，这个数千辆的军车的移动呢，它是很难去被隐藏的。但后台的处理呢，可能也是一个需要接近组织的工作，在大量的这个信息当中去区分出有效的，对于战事战事上有帮助的这些信息呢，可能我想，呃，也是有西方的这个参与的，或者说，呃，那个乌克兰也是得到了外部的帮助的。不过，另一方面，军事冲突的升级对于美国来说却可能正中下怀。日前，美国国防部前官员富兰克林·斯平尼在博客文章中写道：“俄乌冲突爆发以来，五角大楼、K 街、军工企业以及整个国会大厦内都在悄悄地开香槟庆祝。”他在接受新华社采访时强调：“俄乌冲突是政治操弄的结果，美国军工复合体应该对这场冲突的爆发负责。”他分析称，冷战结束后，美国违背北约不东扩的承诺，并策划了一系列颜色革命。北约对南联盟进行轰炸，美国部署陆基宙斯盾反导系统，美国退出中导条约，所有这些举动都直接对俄罗斯的国家生存构成威胁，不断挤压俄战略空间。至于为什么要这么做，他表示，美国军工复合体的属性决定其需要敌人，因此他总有动力在全球寻找新的敌人。这是美国违背北约不东扩的承诺，忽视俄罗斯正当安全关系的唯一合乎逻辑的理由。Now over time, in order to justify this lunacy, you've got to have a huge threat out there, and that's what, and that gets us to the end of the Cold War. The Soviet Union collapses, the threat evaporated, and what happened? In 1992 or 1993, you've got the industry、uh, basically sponsoring. 他指出，美国军工复合体借这次俄乌冲突渲染对俄罗斯的恐惧，旨在为新一轮军备支出创造契机，也将从俄乌冲突及其他地区冲突中长期牟利，但会给美国经济造成巨大创伤。在这一次的乌克兰危机当中呢，美国和北约虽然说没有直接的下场啊，成为正式的这个冲突的当事方，但是他们在乌克兰的背后一直在为其提供大量的军事援助。那石先生，您觉得这些武器当中哪些是对？俄罗斯威胁性最大的呢？我认为啊，第一是标枪反坦克导弹，这是全世界第一种具备全自动导引能力的反坦克导弹。俗话说啊，就是发射后不管，而且啊还能昼夜全天候作战，射程在两千米左右。这是一种非常有效的单兵反坦克导弹，采用了红外制导和头顶击杀式的攻击，号称命中目标后啊，几乎可以。百分之一百的摧毁。第二是无人机，很可能就是非常先进的弹簧刀攻击无人机。这种无人机近似于巡飞弹，在距离敌方四十到八十公里的地方发射后，这种无人机可以在空中游荡搜索附近的目标。一旦锁定目标啊，就会收起机翼，变成巡航导弹。对坦克、装甲车等目标实施俯冲式的攻击，杀伤力不小，能够直接的缓解乌克兰在俄军地面攻势面前的压力。日前呢，俄方缴获了一台乌克兰军队的电脑。那据报道呢，这台电脑打开之后，能够直接的连接美军驻德国盖伦基尔空军基地的 E 三预警机上。那这是否说明了，不仅是美西方已经在给乌克兰提供情报，而且呢，北约可能已经在间接的在指挥乌克兰作战了？石先生，从机制上看，二零二零年六月，北约给予乌克兰能力增强伙伴国地位。这意味着乌克兰成为北约的准成员国
，获得了除集团安全保护条款以外的所有成员资源，而且、啊、北约会向其提供情报、培训、后勤和指挥方面的全面支持。另外啊， 2 0 2 1年9月，乌克兰总统泽连斯基访问美国期间啊。美乌两国签署了国防战略伙伴关系协议，这对美乌关系来说啊是一个重要的里程碑，标志着双方在安全方面进入了战略伙伴水平。协议明确了两国国防领域的合作优先事项，所以啊，在这些机制下，北约间接指挥乌克兰军队作战的可能性很大。有消息就透露呢，西方向乌克兰军方提供情报之后呢，这个信息啊就会出现在乌军的导航地图上。比方说，俄方装甲车在哪儿，俄军的飞机在哪儿，然后呢，乌克兰的特种作战分队就会按需接单，就近的对这个俄军的目标发动伏击战。如果说报道的这些内容是真的话，那么会对俄军产生多大的威胁？如果这是真的，当然很可能会让俄军面临伏击的危险。因为啊，乌军可以提前掌握俄军目标的动向，然后呢，布置好埋伏圈。乌军的反坦克小队啊，都配备单兵反坦克武器，便于携带和转移。而俄军的坦克、装甲车目标非常大，对手在暗处，容易被伏击。另外啊，由于现在到了春季。乌克兰呢，很多大平原上的冻土开始融化，变得很泥泞。俄军的坦克、大口径火炮和装甲车啊，只能通过公路前进，所以啊，也便于乌军反坦克小队的伏击。日前呢，有美国国防部的前官员发文表示，对于俄乌冲突，美国的军工复合体早就在开香槟庆祝了，他们从中啊是赚得盆满钵满。那对于这样的一个说法，怎么看？美国军工复合体是否就是那个冲突的最大受益者？而同时，他们是不是也是在背后推动这场冲突呢？军工复合体，你包括了国防承包商呢，你五角大楼啊，以及国会议员呢、啊，政府部门啊，呃，那些官员啊。它是一个完整的链条，它形成了一个利益共同体，啊，军队也在不断的这个煽起呃某某某国家的威胁啊，这样的预算，到时候呢就很容易就能通过了，是吧？政府它也需要不断的制造敌人，是吧？企业有股东，你赶紧去打啊，制造一些敌人冲突，获得战争的这个呃军备的订单啊。所以你看看美国两百四十六年的历史啊，它就是一个不断的寻找。敌人的一个过程，你看美国的他这个军火、军火、啊、这个弹药啊，它有一个保质期啊，它过几年就要打一次仗啊，消耗一下武器库存。你看，二零二二年美国的这个军事预算达到了七千七百亿美元呢、啊。世界上前五大这个军火出口商都是美国公司啊。他现在不仅说在欧洲这一次战争啊，在消耗着这个军品，实际上你看这两年美国在亚太地地区他的挑事实际上，在背后也是在，呃，通过制造这种紧张，来掀起新人的这个军备竞竞赛。所以，这个军工，呃，这个复合体在背后，它是主要的一个推动力量。在这一次的乌克兰危机当中呢，俄乌双方在社交平台上的争夺战，充分展现了现代信息战是如何在社交媒体上开展的。那网络媒体与社交平台发布，似乎也已经成为了实现地缘政治目标的有效手段。这是否会成为未来国家间新的？博弈手段呢？战争呢，它首先取决于硬实力。你装备不行，你手上没有杀手锏，形成不了对别人、别的国家的这个有效的震慑和打击，那不行。所以人们常常在讲，是吧？要说真理在大炮的这个射程之内，网络媒体和社交媒体，毫无疑问是这次地缘政治斗争的这个有效手段。但总体上来讲，它还属于软实力的范畴，是硬实力的补充，无法起到这个替代作用。从这次俄乌冲突来看呢，网络媒体空间和社交平台已经成为国家间博弈的主战场。我们也必须看到，二十一世纪的信息时代的战争不再局限于传统战争的实体性威胁。而在转向由大众媒体以及技术进步带来的社会威胁和意识形态威胁，所以啊，有俄罗斯学者认为呢
，未来战争可能重点不是击败敌方的军队并夺占其领土，而是改变敌方社会的自我意识、世界观和价值观，剥夺敌方政权对目标受众的影响力，并将目标受众置于己方的控制之下。是在这个，呃，未来的这种博弈当中呢，我们应该，呃，注意这个网络人才的这种培养，呃，在培养人才同时呢，要要，呃，勇于去布局国外的这种，呃。互联网的各个渠道、信息渠道，呃，互联网通过这些信息渠道，作为我们在海外进行这个叙事啊、进行舆论的一种工具